பின்னா நாற்பது இல்லையா இணைவு நாற்பது இல்லையா அல்லது பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் பல நூல்கள் இல்லையா பகவத்கீதையை வைப்பது மதம் சார்ந்த பார்வை மட்டும்தான் என்பதை நீங்க எப்படி மறுக்கிறீங்க ஒரு மன பக்குவம் வர வேண்டும் அப்படிங்கிற சொல்றது இந்த பகவத்கீதை கர்மயோகத்துல வருது அது இதே மாதிரி பைபிள்லயும் திருக்குறள்லயும் நல்ல விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை வெட்டலாமா சார் ஒண்ணுமே பண்ணல அங்க கூட்டி பெருகிட்டே இருக்கு அவ்வளவுதான் யாரும் ஒரு மலைவாழ் பெண்மணி அதே ராமன் தான் சம்பூகனையும் கொலை பண்ணுவார் நீங்க திரேதா யுகத்துல நடந்த சமாச்சாரத்தை வச்சு இன்னைக்கு கம்பேர் பண்ணி பாக்குறது என்பது தவறு பண்ணிக்காதான் <laughs> 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 இமைப்பொழுதும் என்னஞ்சல் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கோகழி ஆண்ட குறுமனிதன் தாழ்வாழ்க ஆகமாகின்றான் தாழ்வாழ்க என்ற திருவாசகத்துல எந்த இடத்திலையும் வேறுபாடுகள் சொல்லல வேறுபாடுகள் பிரிக்கல வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெரிதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நமது நிகழ்வில் நிறைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் மரியாதைக்குரிய திரு ராமசுப்ரமணியம் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து தமிழகத்தில் வந்து பல விஷயங்களுக்காக போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கு அதனால் சமீபத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நகரம் நடந்துச்சு ஒரு செயல்பாடு நடந்துச்சு அதுக்கு எதிர்வினையாக பல கட்சிகள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஒரு பொறியியல் கல்லூரி அது அந்த பொறியியல் கல்லூரிக்குள்ள ஒரு விருப்ப பாடமாக எலக்டிவ் சப்ஜெக்டாக வந்து பகவத்கீதையை வந்து பரிசீலனை பண்ணியிருக்காங்க சூரப்பா வந்து அதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காரு இப்போ அடிப்படையில் என்ன ஒரு கேள்வி எழுது அப்படின்னா உலக பொதுமுறை திருக்குறள் என்பதை நீங்களும் ஒப்புக்கொள்றீங்க நானும் ஒப்புக்கொள்றேன் உலக பொதுமுறையாம் திருக்குறளை விட பகவத்கீதையில் என்ன உயர்வான விஷயங்கள் இருப்பதனால் அதை அங்கே வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க உலக பொதுமறை அப்படிங்கிற திருக்குறள்ங்கிறது மிக மிக உயர்ந்த உன்னதமான பல செய்திகளை சொல்கிறது தான் திருக்குறள் அதனால் தான் நீங்கள் உலகமே போற்றுகின்ற ஒரு நூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுகின்றோம் நீங்களும் சொல்கிறீங்க நானும் சொல்கிறேன் அதே போல் பகவத்கீதையும் மிக உயர்ந்தமாக உயர்ந்ததான ஒரு பொக்கிஷம் நம்ம இந்தியாவுக்கு கிடைச்சிது அது உலகத்திற்கே கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷம் ஓகே ஆகவே இது ரெண்டுமே ஒன்றாக நாம் பாவிக்கணும் அதுலேயும் திருக்குறளில் எவ்வளோ அருமையான செய்திகள் இருக்கின்றனவோ அதே போல பகவத்கீதையிலையும் ஏராளமான நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கின்றன முரண்பாடுகள் இருக்கு என்ன முரண்பாடு இருக்கு திருக்குறளில் பார்த்தீங்கன்னா மனிதரை தான் வந்து ஒரு கடவுள் நிலையில வைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு எப்பொருள் யா யாவை கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவுன்னு சொல்றது இருக்கு மனிதன் தான் வந்து நல்ல விஷயங்களை செய்யும் போது இறை என்று வைக்கப்படும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்து மனிதரை தான் இறை அப்படிங்கிற இடத்துல வைக்கிறாங்க உயர்த்தி பேசுறாங்க உயர்த்தி பேசுறாங்க ஆனா பகவத்கீதையில அந்த மாதிரி ஏதாவது பகுதிகள் இருக்கா ஏன்னா மனிதரை தானே கடவுளை தானே வந்து மனிதர் வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருக்குல்ல மேலிருந்து கீழ் அப்படிங்கிறதா இருக்கு அதாவது மூன்று வகையான நூல்கள் இருக்கின்றன மனிதனுக்கு மனிதன் சொன்னது திருக்குறள் மனிதன் இறைவனுக்கு சொன்ன நூல் அப்படிங்கிறது திருவாசகம் மூன்றாவது இறைவன் மனிதனுக்கு சொன்ன நூல் அப்படிங்கிறது தான் பகவத்கீதை ஆக மனிதன் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற நல்ல பல விஷயங்கள் அது எங்கே நடக்கிறது என்றுனா ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கான் அந்த மனுஷன் அர்ஜுனன் ஓகே அவன் அந்த போர்க்களத்துக்கு வந்தாச்சு அது எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிற பதினெட்டு அக்ரோனி சேனைகள் இவங்கள்ட்ட பய பதினோரு அக்ரோனி சேனைகள் சண்டை போட்டதுன்னு முடிவு வந்துடுது எவ்வளவோ அவங்கள்ட்ட விட்டு கொடுத்து எனக்கு ஐந்து நாடுகள் கொடு நம்ம நகரங்கள் கொடுங்க ஐந்து கிராமங்கள் கொடுங்க அஞ்சு வீடாவது கொடுங்க வேணும்னா ஒரு முனை அளவு கூட இடம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன பிறகு சரி சண்டை போடுறத தவிர வேறு வழி இல்லைன்னு வந்த பிறகு ரெண்டு பக்கமும் அணிவகுத்து நிற்கின்றன இந்த ஒப்ப போர் வீரர்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றார்கள் அந்த சமயத்தில் அவனுக்கு ஒரு குழப்பம் வருது அது இயல்பாக வரக்கூடியதான் அது எல்லோரும் ஏற்றாப்பில் இருக்கிறவங்க நம்முடைய உறவினர்களாச்சு என்னுடைய உருவாச்சே இவர்களெல்லாம் நான் கொள்ள என்ன செய்கிறது அப்படின்னு ஒரு குழப்ப நிலை அடையும் பொழுது நாம் எல்லாத்தையும் கடந்து வந்தாச்சு இப்போ உதாரணமாக 
பழைய நினைவுகள் இந்த ஏன் வந்ததுன்னா பாஞ்சி ச பாஞ்சாலி சொல்கிறதை பார்த்தீங்கன்னா அம்மி மிதித்தே அருந்ததியை காட்டி என்னை வேத சுடர்தை முன் வேள்வி மனம் செய்து பாதகர் முன் இன்று பரிசெழுதல் காண்பீரோ அப்படின்னு பாஞ்சாலி பாடுறேன் அதை மறக்க முடியாது ஆடையை குலவற்று நிற்கின்றாள் அவள் ஆ என்று அலறி துடிக்கின்றாள் வெறும் மாடு நிகழ்த்த துச்சாதனன் அவள் மைக்குழல் பற்றி இழுக்கின்றான் அப்படி அதாவது ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு சபையில் அவமானப்படுத்துகிறாங்க அப்போ பீமனுக்கும் ரொம்ப கோம் வருது அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம் கதிரை வைத்திழந்தால் அண்ணன் கையை எரித்திடுவோம் அப்படின்னு அவங்க அவங்க கோவப்படுறான் அந்த சமயத்தில் கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம் காலம் மாறும் தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூதுகவும் பின் தர்மமே வெல்லும் என்னும் கருமத்தை நம்மாலே உலகம் கற்கும் வழி தேடி விதி இந்த செய்கை செய்தான் கருமத்தை அப்போது செய்ய காண்போம் தனு உண்டு அதன் பேர் காண்டிவம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்கிறான் இவ்வளவு சொன்னவன் அங்கே போய் அப்படியே மனசு கிளேசம் வருது இது மனித இயல்பு அந்த நேரத்தில் அற்புதமான விளக்கங்களை கிருஷ்ண பரமாத்மா தருகின்றார் ஆகவே இது இறைவனே மனிதனுக்கு சொன்ன விஷயம்னு சொன்னதை மூன்று இதில் பார்க்கும் பொழுது மிக உன்னதமான ஒரு படைப்பு என்பது இந்த பகவத்கீதை அதில் நல்ல பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறத பார்க்கின்றோம் இல்லை இங்கே தான் ஒரு முரண்பாடு இருக்குது இப்போ என்னென்னா ஒரு சண்டை நடக்கிற இடத்துல ஒரு சண்டை போடுறாங்க அந்த இடத்துல வந்து அவர் சண்டைக்கான ஒரு விஷயங்களையும் அதில் விஷயத்தை வெளிப்படையாக சொல்கிறாரு ஓ இந்த மாதிரி ஒரு போர்க்கள சூழலை ஒரு அந்த இடத்துல உருவான ஒரு விஷயமையும் சமூகம் சமமாக சமதர்மமாக இயங்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கியங்களெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன் இன்னா நாற்பது இல்லையா இணைய நாற்பது இல்லையா அல்லது பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள் பல நூல்கள் இல்லையா அதையெல்லாம் வைக்காம பகவத்கீதையை வைப்பது மதம் சார்ந்த பார்வை மட்டும்தான் என்பதை நீங்க எப்படி மறுக்கிறீங்க இல்ல இல்ல அதாவது மதமே இல்லை அது இல்ல நான் தான் சொல்றேன் பாருங்க அதுல வந்து பல விஷயங்கள் நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக சொல்லப்பட்டிருக்கணும் அது வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்னான் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து மதம் சார்ந்ததுன்னு எடுத்துக்காமல் அதில் வந்து எ நீங்கள் சொன்னது போல் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது அப்போ அந்த இறைவனே சொல்லியிருக்கேன் அதில் என்னென்னலாம் விரும்ப சொல்கிறேன் வந்து ஞான யோகத்தை பற்றி பக்தி அதெல்லாம் பற்றி சொல்லலை அதையும் தாண்டி கர்ம யோகங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க ஏன் இந்த புஸ்தகத்தில் முக்கியமான சில பகுதிகளை வச்சுருக்காங்கன்னா அதில் வந்து பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் பற்றி சொல்லப்படுகின்றது இந்த கர்ம யோகங்கிறது தான் இது அது அதுக்காக நீங்கள் எழுநூறு ஸ்லோகம் இருக்குது எலக்டிவாக எடுத்துட்டீங்க எலக்டிவாக எடுக்கிறீங்கன்னு உங்களோட ஆர்வத்தை தானே எடுக்கிறீங்க உங்களை நீங்கள் எடுத்து தான் ஆகணும்னு யாரும் கம்பல் பண்ணலை அந்த எலக்டிவாக எடுக்கும்பொழுது அது நல்ல விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு எத்தனை அவர்ஸ் நடந்த போனால் ரொம்ப லிமிட்டட் அவர்ஸ் தான் அது அப்போ எழுநூறு ஸ்லோகத்தையும் உங்களை உட்காத்தி வச்சு எழு இதெல்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் உட்காந்துங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லித்தரேன் எழுநூறு ஸ்லோகம் தெ இல்லையானா கூட பரவாயில்ல சர்வதர்மான் பரித்தியஜம் ஆமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவாம் சர்வபாபேபியம் மோக்ஷயக்ஷியாமி மாசுஷான்னு இருக்கு பாரு இந்த ஸ்லோகம் தான் இது முத்தாய்ப்பு மற்ற ஸ்லோகம்லாம் தெரிஞ்சுயோ தெரியலையோ அதெல்லாம் விட்டுடு இதை மொழி தெரிஞ்சுக்கோ இது வந்து சரணாகதி தத்துவத்தை உணர்ந்தது அப்படிலாம் சொல்லலை அந்த பாடத்தில் அப்படிலாம் வரல இது பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் வருது ஆகவே அதைத்தான் நாம் எடுத்துக்கணும் உதாரணமாக இது பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உன்னுடைய கடமையை செய் நீ கட்டாயமாக உன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அதற்கு பலனை நீ எதிர்பார்த்துன்னு செய்யாத பலன் கட்டாயமாக கிடைக்கும் உதாரணமாக ஏதோ ஒரு வேலை செய்கிறோன்னா அதற்கு உரிய பலன் நிச்சயமாக கிடைக்கும் டூ தை டியூட்டி தட் இஸ் பெஸ்ட் ஸோ உயர்ந்த கருத்துக்கள் பகவத்கீதை இல்லை நான் சொல்கிறேன் டூ தை டியூட்டி தட் இஸ் பெஸ்ட் லீவ் அண்ட் டு தை லாட் கர்மண்ய அதிகார இஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்லோகம் இருக்கு ஓகே அதுதான் இந்த டூ தை டியூட்டி தட் இஸ் பெஸ்ட் லீவ் அண்ட் டு தை லாட் தர் பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு அர்த்தம் இல்லை பலன் கட்டாயமாக உனக்கு கிடைக்கும் என்பது தான் அதனுடைய பொருள் அதை வந்து நம்ம வேறு வேறு மாதிரி அதை வந்து வியாக்கியானம் கொடுத்துனா அது தவறானது நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல நல்ல செஞ்சா நல்லது இருக்கும் கெடுதல் செஞ்சா ஆகவே நல்ல காரியத்தை நீங்கள் செய்யும் பொழுது நல்ல பலன்கள் கட்டாயமாக கிடைக்கும் என்பதை உறுதியாக அறுதியாக சொல்ற அது செய்யும் பொழுது அதில் நான் மல பல தொலைக்காட்சியில் குறிப்பிட்ட மறுபடியும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு உயர்வு தாழ்வுங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது திடீர்னு கீழே விழுந்துடுறது தனிமனையத்தில் வந்து ரொம்ப பரம ஏழையாக இருக்கும் அவன் பெரிய பணக்காரன் ஆகிடுறான் மனசு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்
சகடக்கால் போல வரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுகின்றார் ஆகவே இது மேலே கீழே வரக்கூடியது ஆனால் எல்லாத்தையும் இப்போ தோல்வி வந்தோடனே துவண்டு போகாதே நம்ம சொல்கிறோம் வெற்றியை கண்டு ரொம்ப மிதப்பு வேண்டாம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுகின்றோம் இதைத்தான் எளிமையாக பகவத்கீதையில் சொல்லுகின்றது நாம் எப்படி இருக்கணும்னா நாம் ஸ்தித பிரஜன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதாவது உயர்நிலையும் நீங்கள் அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப குமாளம் போடுறது ரொம்ப அநியாயமான சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் குதிக்கிறது கீழே விழுந்தோடனே அப்படியே விழுந்துடுறது அல்லது தற்கொலை பண்ணிக்கிறது இப்படிலாம் செய்யாமல் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆகவே அந்த அதை உணர்ந்து கொண்டு நம்ம ஸ்தித பிரஜன் இது ரெண்டத்தையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய ஒரு மன பக்குவம் வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது சொல்றது இந்த பகவத்கீதை கர்மயோகத்தில் வருது அது இதே மாதிரி பைபிள்லையும் திருக்குறள்லையும் நல்ல விஷயம் சொல்லிருக்காங்க அதை வைக்கலாமா சார் சார் ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்குறீங்க இது வந்து பகவத்கீதை மட்டுமல்ல இது உபநிஷேதங்களையும் சொல்கிறது இந்த இந்த ஃபிலாசபியில் வர்றது உபநிஷேதங்களையும் சொல்கிறது அதில் முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா யாரும் இன்னும் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை மற்ற மதத்தில் ஏதாவது நல்லா இருக்கா அல்லது வேறு ஏதாவது விஷயத்தில் இருக்கட்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி அது சொல்லும் பொழுது உபநிஷத்தில் ஒரு முக்கியமான இடம் இருக்குது அது என்னென்னா ஆனோ பத்ராக கிரதுவோ என்து விஸ்வா விஸ்வாதக இது என்ன சடைச்சனை ஒரு கண்டு தெரிய சரியாக தெரியல அதனால் அது என்னென்னா இதனுடைய பொருள் என்னென்னா ஆனோ பத்ராக கிரதுவோ கிரதுவோ எந்து விஸ்வ விஸ்வதக அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா லெட் நோபிள் தாட்ஸ் கம் டு யூ கம் டு மீ ஃப்ரம் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் இதுலேருந்து புரியும் அதாவது உயர்ந்த சிந்தனைகள் நல்ல செயல்பாடுகள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவைகள் நம்மிடம் வந்து சேரட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறதே சார் இதை விட என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க எது வேணால் இருக்கட்டுமே நான் பைபிளை படித்தோம் இல்லை குரானை படித்தோம் இல்லை ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி எந்த மூலையில் உலகத்தில் இருந்தாலும் அவைகள்லாம் நம்மை வந்து சேரட்டும் அப்படின்னு ஒரு உயர்ந்த மனப்பான்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவ ரீதியான விஷயங்கள் வேறு எந்த நூல்லையும் இருக்கிறதாவே எனக்கு தெரியலையே சார் இது வந்து சமஸ்கிருத மொழியில் இருக்குது இப்போது அங்கே பள்ளிக்கு அந்த கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாதி சமயம் மதம் என்ற எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க சரி அங்கே வந்து கிறிஸ்தவத்தை பின்பற்றக்கூடிய மாணவர்கள் இருப்பாங்க இஸ்லாத்தை பின்பற்றவங்க இருப்பாங்க இந்துக்களும் இருப்பாங்க இதை கொண்டு போய் வைக்கும் போது இல்லை சார் மத சிக்கலே வராது சார் மத வேறுபாடே வராது சார் எல்லாருக்குமான நூல்னு நீங்கள் திருக்குறளை வைக்காம அல்லது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வைக்காம யார் சொன்னா சொல்லுங்க யார் சொன்னா புரிய என்னென்ன எலக்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்டு நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இது எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி எல்லாம் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் ஹெல்ஸ் ஆர் எலக்டிவ்ஸு ஓகே அதில் இன்னொன்று ஃபிலாசபின்னு அதில் எல்லாமே ப்ளூட்டோ அதெல்லாம் அந்த பெரிய பெரிய அறிஞர்களுடைய விஷயங்கள்லாம் வருது அதை சேர்த்து இதுவும் வருது ஆகவே இது இப்போ வேண்டான்னு ஒன்று சொல்ல கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டெஃபினட்டாக இருக்குது என்விரான்மெண்ட்டை பற்றி இருக்குது நீங்கள் ஏன் இல்லை இல்லைன்றீங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு மதத்தையே நான் சொல்லவே இல்லையே இதில் பகவத்கீதையில் இருக்கிறது வேணும்னா வச்சுங்க வேண்டாம் விட்டுருப்போங்களே இப்போ நான் உங்களை கம்பல் பண்ணி நீங்கள் இதை தான் எடுக்கணும்னு சொல்ல முடியுமா என்ன சரி இப்போ நீங்கள் நான் நான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதில் ஏதோ ஈர்ப்பு இருக்குது எனக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நான் அதில் போய் எடுத்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் விஷயம் நீங்களே சொன்னீங்க அந்த பாஞ்சா சபத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது ஒரு பெண்ணை வந்து இந்த மாதிரி கொடுவை பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி சொன்னார்னு சொல்கிறீங்க அவரே அதாவது சாப்டர் நைன்த்தில் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னா பெண்கள் எல்லாம் பாவ யோனிகள் பெண்கள் வந்து பாவப்பட்டவங்க அவங்க வந்து ஒரு பாவப்பட்டு பிறந்த ஒரு பிறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பெண்களை ஒரு பக்கம் போற்றாங்கன்றீங்க இவங்களே பெண்களை தாழ்வாக தானே பார்த்துருக்காங்க ஓ மை காட் நல்ல ரொம்ப ரொம்ப அருமையான கேள்வி இதெல்லாம் பற்றி பல இடத்துல அதுவும் குறிப்பாக என்னுடைய மரியாதைக்குரிய திருமதி அருள்மொழி அம்மையார் திராவிடக் கழகம் அவங்க வந்து இதை பற்றி பல இடத்துல கேள்வி கேட்டுருக்காங்க நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக பதில் சொல்கிறேன் ஒரு அந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு ஒரு எழுத்து இது வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் என்னங்கிற சொல்கிறேன் ஹீ பார்த்த அப்படின்னு வருது அப்படின்னா ஏ பார்த்தனை அதாவது அர்ஜுனனை மாம் வய பாசிருந்திய அப்படின்னு என்னையே தஞ்சமடைந்து ஏ அபி எவர்களாக சியூ சியூஹு இருந்தாலும் தே அபி அவர்களும் அதாவது பராம் கதிம் அதாவது மேலான மோட்சத்தை யாந்தி அப்படின்னு அடைகிறார்கள் அதாவது யார் ஏ பார்த்தனே என்னை தஞ்சமடைந்த எவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களும் ஏ பார்த்தனே என்னை தட தஞ்சமடைந்த அவர்கள் அனைவரும் மேலான பெரும் மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் என்னென்னா நீங்கள் புள்ளியெலாம் வைக்கிறதெல்லாம் தெரியும் கோலன் செமி கோலன் அந்த ஸ்லோகத்தை தயவு
ஸ்ரீமத் பா பகவத்கீதையை வச்சுருந்து அவங்க பேசுகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீமத் அதை வந்து அவர் சரியான முறையில் அவர் விளக்கமே சொல்லலை அதில் அவங்க சொல்கிறது போல தான் ஒரு தவறான செய்தியாக இருக்குது அதை என்ன சொல்கிறதுன்னா பாப யோனகா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது பெரும் பாவம் செய்தவர்கள் உலகத்தில் அது இது தனியாக படிக்கணும் பாப யோனகா கோலன் ரெண்டு புள்ளி போடுறேன் பாருங்கள் அப்படி தான் இருக்குது அந்த ஸ்லோகத்தில் பாப யோனகா பெரும் பாவம் செய்தவர்கள் அவர்கள் ஸ்ரீயோகோ பெண்கள் வைசியா ததா வணிகர்கள் சூத்ரக தொழிலாளர்கள் அப்படி அதாவது பக்தர்களில் ஜாதி கல்வி குலம் செல்வம் செயல் போன்ற எதுலேயும் வேறுபாடு கிடையாது அவர்கள்லாம் என்னை வந்து சரண் தஞ்சம் அடைந்து சரணாகதி அடைவார்கள் என்றால் அவர்கள் அனைவருக்கும் மேலான பெரும் பேரான மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் இதுதான் அர்த்தம் சார் அதாவது பாப யோனின்னு பெண்களை பற்றி சொல்லவே இல்லை உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பெண்கள் எதையுமே செய்ய வேண்டாம் அவர்களுக்கு உயர்நிலையை அடைகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சபரிங்கிற ஒரு பெண் அது ராமாயணத்தில் வருது சரி அவ அவ வந்து ஒன்றுமே பண்ணதில்லை இந்த குருவுக்கு சிம்மன் சிசுஷு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அந்த இடத்த கூட்டி பெருக்கி ரொம்ப மலைவாழ் பெண் அவ அவருக்கு என்ன நம்ம அவர் கடைசி நடத்தின இந்த மதங்கர் அப்படிங்கிற குரு அவர் மேலே போ மேலோகத்துக்கு போகிறார் எனக்கு நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலைன்னு கூட கேட்கல அவளாக கூ அவராக கூப்பிட்டாப்பா இந்த பெண்மணி எவ்வளோ காரியெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கா இங்கே வாமா அவனுக்கு அப்படின்னு ஒன்று என்ன ஒன்றுன்னு நீ கேட்குறார் எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாண்ணா இப்போ பாரு எவ்வளோ அடக்கமாக இருக்கான் நான் அவனுக்கு சொல்கிறேன் நீ இங்கேயே உட்காண்டு ராமா ராமான்னு சொல்லிகிட்டே இரு ஒரு நாளைக்கு அந்த ராமபிரான் வருவான் அவன் தான் மகா விஷ்ணு அவன் அவனுக்கு உனக்கு நர்கதி கொடுப்பான் அவன் ஒன்றுமே பண்ணலை அங்கே கூட்டி பெருகிட்டே இருக்கு அவ்வளோதான் யாரும் ஒரு மலைவாழ் பெண்மணி அதே ராமம் தான் சம்பூகனையும் கொலை பண்ணுவார் எஸ் நான் அது என்ன சொல்கிறேன் அப்போ அந்த சபரி மோட்சம் கிடைக்கிறது அந்த ராமன் அங்கே வரும்பொழுது தா காட்டில் தேடி வரும்பொழுது சபரிமலை என்ற போன்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மலை அந்த பக்கத்தில் ராமன் வரும்பொழுது அவனுக்கு நர்கதி கிடைக்கிறது அப்படின்னு அந்த அப்போ அவள் ஒன்றுமே பண்ணலை பெண்களுக்கு தனியாக ஒரு யாகம் யஜ்யம் அதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம் அவங்க கடமையை செய்து கொண்டாலே இருந்தாலே போகிறோம் அதுதான் அதனால் அவங்கள வந்து அவங்க யார் பாப யோனின்னு சொன்னாங்க இது வந்து அர்த்தம் புரிஞ்சுக்காமல் சம்ஸ்கிருதத்தை சரியாக தெரிஞ்சுக்காத பேசுகின்றவர்கள் இதுதான் பேசுகிறது இப்போ நீங்கள் அடுத்து சம்பூகத்தை பற்றி கேட்டீங்க இது சம்பூகம் வந்து அந்த சம்பூக வனம் வந்து இந்த இதில் வரலை இதில் பகவத்கீதையில் வரலை நான் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்டீங்க ராமாயணத்தை தொட்டதுனால நானும் அதை கேட்டேன் ரைட் ரொம்ப பிரமாதம் எக்ஸலெட் அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் சம்பூக வதம் அப்படிங்கிறது யுக தர்மம்னு ஒன்று இருக்குது சார் நான்கு யுகம் கிருத யுகம் திரேதா யுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் இப்போ நடக்கிறது கலியுகம்னு பேர் இந்த மகாபாரதம் நடந்த சமயம் வந்து துவாபர யுகம் சரி திரேதா யுகங்கிறது ராமாயணம் நடந்த சமயம் ஸோ நீங்கள் எப்போ இந்த சமூக வதம் நடந்ததுங்கிறது திரேதா யுகம் அதை பற்றி சர்ச்சை பண்ணுறது எப்போ இந்த நம்ம கலியுகத்தில் பண்ணுறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ட்ரிபிள் தலாக்கு சட்டப்படி தவறு இப்போ ரைட்டுங்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் பெண்ணும் அவங்களே சேர்றதுங்கிறது கிரிமினல் குற்றம்னு சொல்லப்பட்டது அது இன்றைக்கி அதெல்லாம் இல்லைன்னு வந்துடுச்சு சட்டம் சரி தான் இப்போவே நான் சொல்கிறது இப்போ சமீபத்தில் முன்னாடி கல்வனை கோரல் கடுங்கோல் அன்று அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு சிலப்பதிகாரத்தில் அவனுக்கு கோவலனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்றாங்க சரி ஆனால் இப்போ க மன்ன ஒருத்தன் கல்வன் இருக்கானா அவனுக்கு தூக்கு தண்டனையாக கொடுக்குறாங்க இப்போ இப்போ நடக்கிற காலத்திலேயே இப்படி இவ்வளவு மாறுதல்கள் இப்போ சமீப காலத்திலேயே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் திரேதா யுகத்தில் நடந்த சமாச்சாரத்தை வச்சு நீ இன்றைக்கி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது என்பது தவறு ஒன்று சொல்கிறேன் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் யுக தர்மம் என்று ஒன்று இருக்குது அப்போ இருக்கிறதுக்கு இப்போ இருக்கிறதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் சமூகத்தை நான் பற்றி கேட்கும்போது ஷம்மன் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இந்த சமூகன் அப்படிங்கிறவோ அவன் வந்து இந்த சூத்திர இந்த குலத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு வரு வருகின்றது அந்த திரேதா யுகத்தில் என்னென்னா ரெண்டு பேர் தான் யாக யஜ்யங்கள்லாம் பண்ண முடியும் பண்ணி இறைவனை நேரடியாக அடைவது அந்த உடம்போடைய அடையிறதுங்கிறது ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று பிராமணனுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது கஷத்திரியனுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அரசர்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே ராமபிரானுடைய இடத்துல ஒரு பிராமணன் வருகின்றான் ஏ ராமா உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் அதர்மம் நடந்து விட்டது என்னுடைய பையன் ரொம்ப பாலகன் எந்த உடம்பும் இல்லாமல் இருந்தான் நன்னாக இருந்தான் விளையாடிட்டு இருந்தான் எந்த உடம்புல பிரச்சனையும் இல்லை திடீர்னு செதுபட்டாங்க ராமபிரானுடைய அரசவையில் அவன் வந்து சொல்கிறான் 
உன்னுடைய ராஜ்ய ராமராஜ்யம் வந்து தர்மராஜ்யம் சொல்கிறாங்களே அதர்மம் ஏதோ நடந்திருக்கு இல்லைன்னா என்னுடைய சின்ன பையன் பதினாறு வயசு பையன் செத்து போயிருக்கான்னா ஏதோ காரணம் இருக்குது அப்போ அதர்மம் நடந்திருக்கு சரி அப்படின்னா அவர் ராமன் வந்து இந்த வசிஷ்டர் ராமனர் அந்த மாதிரி பல ரிஷிகளையும் சுமந்திரன் போன்ற பெரிய பெரிய அறிஞர்களையும் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு என்ன நடந்திருக்கு இது என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஒன்று ஏதோ பெரிய தப்பு நடந்திருக்குன்னு சொன்ன உடனே ஏதோ தர்மமான பாதையில் விட்டு போயிருக்குன்னு அப்போ தான் அவருக்கு இது தோன்றது ஒரு அந்த புஷ்ப விமானத்தை எடுத்துன்னு போகும்பொழுது இந்த சம்பூகங்கிறவங்க ஒரு மலை இது மரத்தில் தலைகளை தொங்கிட்டு நிர்வாணமாக இது பண்ணிகிட்டு இருக்கான் பெரிய அந்த உடம்போட நான் இந்த உடம்போட நான் அதுக்காக தவம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன்கிட்ட போய் கேட்குறப்ப நீ யாருப்பா அப்படின்னா ராமா நான் நான் வந்து உன்னோட ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவன் தான் நான் வந்து இந்த உடம்போடைய மே மேல்லோகத்து போகணுங்கிறதாக நான் தவம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இது நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியும் இருந்தாலும் நான் பண்ணணும் எனக்கு போய் சேரணுன்னு ஒன்று அவனை உடனே வெட்டி கொண்டுடுறார் அதே நேரத்தில் அது அவன் எப்போ இறக்குன்றான் அதே நேரத்தில் அந்த பதினாறு வயசு பையன் இருக்கான் பாருங்கள் அவர் இருந்துட்டான் உயிர் வந்துடுது ஆக இன்னொரு விஷயம் அவர் ராமர் இது ஆகவே ஒருத்தர் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்று இல்ல இல்ல நான் பேசுறேன் இல்ல இல்ல நீங்க இவ்வளவு நேரம் பேசும்போது நான் குறிக்கிடல ஒருவர் இறைவனை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் யாகம் வளர்க்கிறாரு ஒரு பிள்ளை இறந்து போச்சுன்னு சொல்லி ஒரு பிராமணர் வந்து சொன்னதன் காரணமாக அவரு போய் சுத்தி வந்து பாத்தியா ஒரு சூத்திரன் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்று தவம் இருக்கிறான் இதனால தான் ஒரு குழந்தை செத்து போயிடுச்சு பிராமண குழந்தனே இவனை வெட்டின உடனே அங்க இது பண்றதுன்றது ஒரு பச்சையான படுகொலை இது இதை எப்படி நீங்க வந்து ஒரு புராணமா எப்படி இதை சிலாகிக்க முடியுது சிலாகிக்கவே முடியல சார் பண்ணவே இல்லை சார் அப்போ அவனை அது இந்த யுக தர்மம்னு நான் சொல்கிறேன் நான் முன்னாடியே ஒரு ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க சார் நோ 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 இது இது வந்து உங்களுக்கு புரிய தர்மம் எங்கே இருக்கு ஏன் நான் கேட்குறேன் இப்போ நான் இப்போ ட்ரிபிள் தலாக்கு ஓகே அது வந்து சரியானதுங்கிறது தர்மமாக இருந்தது இப்போ வந்து அது அதர்மமாக போச்சு ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் பெண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து அதர்மமாக இருந்தது அது இப்போ தர்மமாக போயிடுது கல்வனை கோரல் கடுங்கோல் அன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கழுத்த வெடின்னு வந்து ரைடுன்னு சொல்றான் இன்னைக்கு வந்து திருடனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கறது கிடையாது ஆகவே இப்பவே இவ்வளவு பெரிய மாறுதல்கள் எல்லாம் ஏற்படும் பொழுது நீங்க திரைத்தாயகம் அதற்கப்புறம் துவாபரகம் வந்து இப்ப கலியுகம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது இங்க நீங்க உட்காந்து அது ரைட்டா தப்பான பேசணும் அதனால தான் அந்த ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க சார் அந்த வால்மீகி ராமாயணத்தில் நீங்க அந்த இடத்த படிச்சீங்கன்னா உத்தரகாண்டத்துல அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் முதல்ல இதை வருவதற்கு முன்பாக இந்த சமூக வாதத்திற்கு முன்பாக யுக தர்மம் அப்படிங்கிறத பற்றியே பேசப்பட்டிருக்கின்றது அது யாரும் படிக்கிறது கிடையாது அதை பற்றி தெரிஞ்சதும் கிடையாது ஆகவே இதையும் ஒன்று பேசிட்டு இருக்காங்க அதான் நான் சொல்கிறேன் அந்த யுக தர்மங்கிறது சொல்ற அந்த அந்தந்த யுகத்துக்கென்று சில தர்மங்கள் இருக்கின்றன அதை நீங்கள் பார்க்கணுமே அல்லாது அந்த யுகத்தில் நடந்த தர்மத்தையும் கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்மத்தையும் நீ கம்பேர் டோன்ட் கம்பேர் ஆப்பிள் ஷாப் இட் கேனாட் பி ஏ கம்பேரிசன் ஆஃப் ஆப்பிள் ஷா ஆப்பிள்ங்கிறத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அடுத்ததாக இப்போ அந்த பையன் எப்படி திடீர்னு எழுந்தான் அப்போ அது என்ன ரைட்டாக தப்பா இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ராமாயண காலத்தில் கரடி பேசித்து குரங்குகள் பேசித்து இப்போ பேசுகிறதா அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த அங்கே நடந்த விஷயத்தை நீங்கள் இங்கே கம்பேர் பண்ண முடியுமா அதான் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு புராணமோ நோ 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 அது நீங்கள் லாஜிக்காக பேசுன்னு நான் கொடுக்குற ஆன்சர் அது அந்த யுக நீங்கள் திரேதா யுகத்தில் நடந்த யுக தர்மத்தை கலியுகத்தில் உட்காந்து நீங்க அனலைஸ் பண்றது என்பது மிக தவறானது கண்டுபிடிச்சீங்க சம்பூக வாதத்தை பத்தி எங்க உங்களுக்கு தெரியும் யாரோ சொன்னது தெரியும் அது வால்மீகி ராமாயணத்துல இருக்கு அதே வால்மீகி ராமாயணத்துல இந்த சம்பூக முன்னாடி வந்து இது சொல்ல வந்து யுக தர்மத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதை நீங்க படிக்கணும்ல ஏதோ பாதி பாதிய மொட்டதலையும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போட்டு பேசப்படாது ஆகவே இதான் யதார்த்தமான உண்மைங்கிறத நான் சொல்ல தர்மமா பார்க்க முடியாது அந்த கால தர்மம்ன்றீங்க அந்த காலம் அந்த யுக தர்மம் அதே தானே இப்போ பகவத்கீதை தொடர்ந்து நாலு வருணத்தை பத்தி பேசவே சதுர்வணத்தை பத்தி பேச பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் பிராமணர் தலையில இருந்து பிறந்தவன் சத்திரியங்கிறவன் தோல்ல இருந்து பிறந்தவன் வைசியர் தொட சூத்திரன் கால்ல இருந்து பிறந்தவன் இப்படிங்கிற நாலு வருணத்தை போதிப்பதாகவே பகவத்கீதை இல்லையா சார் அதில் என்ன சதுர்வர்ணம் மயாசிஷ்டம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் சார் அது சதுர்வர்ணம் நாலு சதுர்வர்ணம்னா நாலு நாலு வர்ணம் வர்ணங்கள் மயாசிஷ்டம் நான் தான் சிருஷ்டிச்சேங்கிறார் அப்போ என்னன்னா அதில் குணம் கர்மம் இதை அடிப்படையானது நீ உங்களுக்கு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு செய்தொழில் வேற்றுமையான் செய்தொ
வைசிய <laughs> போர்க்களத்துக்கு போய் நின்று ஆமையில போய் சேர்ந்துடுறான் சர்வீஸ் இப்ப வந்து பல விதமான சர்வீஸ் செக்டார் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி சர்வீசஸ் இது எல்லாருக்கும் பயன்படுற ஐடின்னு இருக்கு அல்லது நர்ஸ்ன்னு இருக்கு டாக்டர்னு இருக்கு இதெல்லாம் சர்வீசஸ் ஆகவே இந்த சர்வீசஸ் எல்லாருக்கும் பயன்படுகின்ற மூணு வருகம் வரணும்னு சொல்றமே எல்லாருக்கும் பயன்படக்கூடியது இன்னொன்று சொல்கிறேன் அவன் வந்து காலில் பிறந்தான் காலில் பிறந்தான் கால் மாதிரி அற்புதம் வேறு எதுவுமே கிடையாது நான் சொல்கிறேன் காலை பற்றி சொல்லும் பொழுது நமசிவாய வாழ்க இது தமிழ்லேயே சொல்கிறேன் நாதன் தாழ்வாழ்க தலை வாழ்கன்னு சொல்லலை நாதன் தாழ்வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கோகழி ஆண்ட குறுமனிதன் தாழ்வாழ்க ஆகம் ஆகி நின்று அண்ணிப்பான் தாழ்வாழ்க என்ற திருவாசகத்தில் எந்த இடத்துலையும் வேறுபாடுகள் சொல்லலை வேறுபாடு கேரளாவில் நடைபெற்ற பிராமண சங்கம் வைணவ பேராசிரியர் வேங்கடகிருஷ்ணன் பதிவு பண்றாரு பிராமணர்கள் இரு பிறப்பாளருங்க நாய்க்கெல்லாம் கூட ஜாதி இருக்குங்க எப்படி நீங்க ஜாதி சொல்ல முடியும் களப்பத்திரம் பண்றீங்களே இதே களப்பத்திரம் பின்னாடி களப்பு திருமணம் இது வந்து பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அவன் பயப்படுறான் இந்த இந்த மாதிரி சண்டை நடக்கிறது அப்ப நாம எல்லாம் செத்து போயிட்டோம்னா நமக்கு பின்னாடி நம்முடைய மனைவிகள் வேற யாரோ எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிடுவோம் அல்லது எழுதுன்னு போயிடுவோம் அது அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துடும் அப்போ நமக்கு செத்து போன பிறகு நமக்கு கர்மா எல்லாம் பண்ணுறது யாருமே இருக்க மாட்டாங்களே அது அப்போ இந்த வர்ண இந்த குலதர்மமே அழிஞ்சு குலங்கிறாங்க குலதர்மமே அழிஞ்சு போடுமேனு சொன்னோம் அதுக்கு கிருஷ்ணன் என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் குலதர்மமே அழிஞ்சு போடுன்னு அவன் சொன்னது உண்மை அது வந்து முதல் சாப்டரில் இருக்குது அடுத்ததில் நம்ம தமிழில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது தெரியுமா ஏ என்னடா கஷ்டமாலும் நம்ம மத்த மெட்ராஸ் பாஷை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அதே வார்த்தையை கிருஷ்ணன் யூஸ் பண்ணுறான் அங்கே ஏ போட கஷ் கஷ்மலம் நீ பேசுறதெல்லாம் கஷ்மலம் அதுலேயும் ப்ராப்ளி அதுலேயும் தான் இந்த கஷ்மலங்கிறத வந்துருக்கு ஆமாம் எஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தையிலேருந்து கஷ் இங்கே பேசுறது கஷ்மலான்னு வந்துருக்கு நினைக்கிறேன் ஏ கஷ்மலாம் என்னடா பேசுகிற நீ நீ இந்த மாதிரிலாம் குழப்பம்லாம் பண்ணிக்காத நீ இங்கே வந்து நின்று உன்னோட கற்பனையெல்லாம் அதீதமான முட்டாள்தனமான கற்பனையெல்லாம் வச்சுக்காத அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கப்புறம் நிறைய விஷயத்த சொல்ற அதனால அதனால் ஆதரிக்கிறார் எதிர்க்கிறார் ஆதரிக்கல சார் முட்டாள்தனமான கற்பனை எல்லாம் விடு சரி இது வந்து அது ஆதரிக்கிறது வேண்டாம் வேண்டாம் எதிர்க்கவும் வேண்டாம் முட்டாள்தனமா பேசுறது என்னடா ஏண்டா என்ன முட்டாள் ஆடம் பேசிட்டு இருக்க நீ ஏண்டா கஷ்டமாலான்னு திட்டுறாரு சார் அவ அதற்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இல்லையா உயிர் இருக்கு அது உடஞ்சதுன்னா அதுல இருந்து ஒரு குஞ்சு வருது அதுக்கு இப்ப ரெண்டாவது ஒரு பிறவிலேயே இரண்டாவது அது துவா அப்படின்னு அதுக்கு அந்த முன்னாடியை பத்தி நான் அதை பத்தி ஒரு நிறைய விளக்கம் பல தொலைக்காட்சியில் சொல்லிட்டேன் நான் வந்து பிறப்பினாலேயே 
ஒருவன் வந்து அவன் பிராமணம் அப்படிங்கிறதாக அவன் வந்து பெரிய ஆளுங்கிற அர்த்தமே கிடையாது ஒரு பூனல் போட்டதுனால கிடையாது சரி அப்படிங்கிறத நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் பிறப்பின் அடிப்படையில் இருங்க சார் இருங்க சார் இருங்க சார் தயவுசெய்ய நீங்க ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் சார் ரெண்டு ஸ்லோகம் சொல்றேன் நான் யார் பிராமணங்கிறதுக்கு பிறப்பினால எல்லாருமே சூத்திரர்கள் ஒரு சூத்திரம் தெரிஞ்சதுனால அந்த சூத்திரத்தை வச்சுட்டு அது சத்தியம் பத தர்மம் சரா அப்படிங்கிற சத்தியமானத்தை பேசி தர்மமான பாதையில் நடந்தால் உங்களுக்கு இதே பிறவிலேயே இரண்டாவது பிறவி கிடைக்கும் அது இதுதான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த ரெண்டு வழியிலையும் நடந்து கொண்டீர்கள் என்றால் வேதம் முக்கியஸ்து விபிராணம் பிரம்ம ஜானம் து பிராமணம் ஆக பிரம்ம ஜானம் கிடைச்சி நீ பிராமணன் போவ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பிறவியினால பிராமணன் இல்லைங்கிறதுக்கு இன்னொன்று தாசி கர்ப்ப சமுத்பூதோ நாரதஷ்ட மகாமுனிகி தபசாத் பிரம்மணோத்பூதா தசே ஜாதியும் கல்பையே அதாவது தாசி வேலைக்காரியோட பையன் நாரதருங்கிறவான் அவன் வந்து அந்த அம்மா சொல்கிறா நீ நல்ல வாழோட சேர் நல்ல விஷயங்களே செய் நல்ல பாதையிலே போ அப்படின்னு சொல்ல அதையே கேட்டு அவன் நடந்ததுனால அவனுக்கு பிரம்ம ஜானம் ஏற்பட்டு பிராமணனா பிராமணத்திலே மிக உயர்ந்த நிலைக்கு போய்விட்டான் இது நாரதர் பிறப்பி பிறவியிலே நீங்கள் சொல்கிறாப்புல பிராமணன் இல்லை ஆனால் அவன் பிராமணம் அப்படி தான் நமக்கு தெரியும் ஆகவே பிறப்பினால நீங்கள் வந்து சொல்கிற அவரை முதலியார் <laughs> 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 ஞானேஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன குழந்தை அவற்றை யார் பிராமணன் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த குழந்தை சொல்கிறது இந்த எருவு மாட்டை பார்த்து நீ அது தலையை தொட்டு நீயே பதில் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் நான் சொன்னது நான் கூட இல்லை அந்த எருவு மாடு சொன்ன கதை அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் கூட எழுதியிருக்கேன் அதனால் அடுத்து வருவோம் நீங்கள் வந்து இதை முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஷிவ் கேர் அப்படிங்கிறவர் அவர் அவருடைய யூ கேன் வின் அப்படிங்கிற புக் புத்தகம் எழுதியிருக்கார் அதெல்லாம் ரொம்ப பிரமா எத்தனையோ லட்ச லட்சக்கணக்கான புஸ்தகம் வைக்கிறது அதெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட்டு நாம் பா வாங்கி வாங்கி படிக்கிறோம் ஆனால் பகவதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கர்மயோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் ஐட்டம்ஸ் இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அதை பற்றி நாம் பேச மாட்டோம் அடுத்தது மேனேஜ்மெண்ட்டு தெரியணும்னா ஒரு நிமிஷம் கேளுங்கமெண்ட் இருக்கு பத்தினா சமூகத்தில் நீங்க படிச்சு ஒரு பொருள் கல்லூரியில் மேல வரணும்னு முயற்சி பண்ணணுமே தவிர நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு இலக்கியமா இருக்கிற இடத்துல இருந்து எதுக்காக இருங்க ஒரு நிமிஷம் சென்டன் ஹால் யூனிவர்சிட்டின்னு நியூஜெர்சியில் இருக்குது சரி அது வந்து ஒரு கேத்தலிக் யூனிவர்சிட்டி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தாறில் தொடங்கப்பட்டது சரி அது முழுக்க முழுக்க கிறிஸ்துவ யூனிவர்சிட்டி சரி அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கம்பல்சரியாக இங்கே நான் சொன்னாப்பில் இந்த கர்மயோகம் மட்டுமல்ல முழுமையாக இது பகவத்கீதையை நீ கம்பல்சரியாக படித்து ஆகணும் ஓகே நெதர்லாண்டில் அஞ்சாம் குழந்தை கிளாஸ் குழந்தைக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அஞ்சாம் கிளாஸ்லேருந்து மேலே பகவத்கீதை கட்டாயமாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஏன் அப்புறம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஜெர்மனிக்கு போனீங்கன்னா பதினாலு பதினஞ்சு யூனிவர்சிட்டினா இருக்கு அது மட்டும் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி அங்கெல்லாம் சதுர்வர்ணம் இருக்கா சதுர்வர்ணமே நான் நான் தான் அங்கே ஏதாவது இருக்கா நான் கேட்குறேன் நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நான் தான் அதுக்கு பதில் சொல்லியாச்சு சதுர்வர்ணமயா சிஸ்டர் திருப்பி திருப்பி நான் கேட்டதுக்கு இடத்துல நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா நீங்க புரிஞ்சுக்கவே இல்லைன்னா நான் வந்து நான் என்னால இப்போ அதுக்கு பதில் சொல்ல நான் வந்து சொல்லிட்டேன் சார் நீங்க சதுர்வர்ணம் நாலு என்னங்கிறத நான் சொல்லியாச்சு அதுக்கு விளக்கமும் சொல்லியாச்சு அதுதான் விளக்கம் நீங்கள் <laughs> 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 அந்த இது கப்பலை நின்று சொல்கிறார் அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஐயோ இப்படி வெடிக்கிறதே பார்த்தோம்னா ஐ எம் த டெஸ்ட்ராயர் அப்படிங்கிறார் அந்த வார்த்தை எங்கேருந்து வருது தெரியுமா அது வந்து சாப்டர் பதினொன்று வேர்ல்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டு கீதையிலேருந்து வருது அவர் அதுக்கு முன்னாடி படித்த பின்னாடி தான் அதை படிக்கிறார் ஐ எம் த டெஸ்ட்ராயர் அப்படிங்கிற அந்த வேர்ல்ஸ் அப்படியே சொல்லிவிட்டு பிறகு யோசிக்கிறார் நான் ஏன் இதை சொன்னேன் நான் ஏன் இதை சொன்னேன்னா அந்த அணுகுண்டு வெடிக்கும்போது அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வருகின்றார் அதை படிக்கிறார் பார்த்தா இதே அவர் சொன்னது இந்த பகவத்கீதையில் இருக்கிற அந்த ஸ்லோகம் தான் அது 
இது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இப்படி இதுக்கு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி செப்பரேட்டாக இதை நடத்துகிறாங்க நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஜெர்மனியை பற்றி பேசினேன் இது மாதிரி ஆக்ஸ்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னு வரும்போது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வரும்போது அங்கே ஆப்ஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆப்ஷன் எடுக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நான் கேட்குறேன் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கு சின்ன விஷயம் தான் நீங்க பகவத் சொல்றீங்க நல்ல விஷயங்களுக்கு சொல்றீங்க சரி இதே மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் கொஞ்சம் பைபிள் திருக்குறோம் வைக்கலாம் சார் நான் தான் சொன்னேன் சார் எங்க விஷயங்கள் இருக்கு வைக்கலாமா கூடாதா இல்லை நான் எதுக்காக நான் கேட்கறது என்ன உங்களுக்கு பதில் சார் உங்களுக்கு பிலாசபின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அது வந்து டைம் டெஸ்டட் பிரின்சிபிள் அது வந்து இன்றைக்கி பகவத்கீதையில் இருக்குன்னா அது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை அதில் எனக்கு இருக்கான்னு தெரியாது நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டிங்கன்னா பைபிளில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றியோ அல்லது பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றியோ அல்லது பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்கானே சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் படிக்கலை சரி நீங்கள் என்ன கேட்கலை நான் ஒரு நிமிஷம் கிடைக்கும் திருப்பி நீங்கள் இதை வந்து தெரியாது நான் தெரிஞ்சால் நான் பதில் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி குரானில் இருக்கானு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது அடிப்படையாக இதுல இருக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதை நாம எடுத்துக்கொள்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தத்துவம் இருக்கு இதை விட யாருமே வேற எவருமே சொன்னதுமே திருக்குறளுக்கு அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க திருக்குறள் எடுத்து வைக்கலாமா எனக்கு யோகிதா கிடையாது உங்களால சரிசமா பார்க்க முடியும் ஒரு அமைப்பு இருக்கு அவங்க வந்து ஏதோ நிறைய பேரை கலந்து ஆலோசித்து இப்போ பேராசிரியர்கள் பழைய மாணவர்கள் எல்லாரையும் டிஸ்க வச்சு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட திருக்குறள் தெரியாது ஏன்னா இல்லை திருக்குறள் தெரியாதுன்னு அர்த்தமே கிடையாது சார் அவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க ஆப்ஷன்லாம் வச்சுருக்காங்க ப்ராப்ளி அடுத்த வருஷம் இன்னும் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதையும் கூட வைக்கலாம் இப்போ வச்சுருக்கிற அது அது ஒரு ஆப்ஷன் எலக்டிவ் சப்ஜெக்டு நீங்கள் எடுத்துனீங்கன்னா எடுத்துங்க எடுக்காட்டி போங்க நீங்கள் வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்கலையா நீங்கள் இப்போ ஆயிரம் கேள்வி கேட்குறீங்களே இவ்வளோ எல்லாம் கேள்வி கேட்டு நீங்கள் நீங்கள் எடுக்காதீங்க நீங்கள் வந்து இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போனீங்கன்னா எனக்கு அது பிடிக்கலப்பா இதில் இதெல்லாம் இப்போ சந்துரு வரணும்னு சொல்கிறேன் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் நான் அது கிட்டேயே போக மாட்டேன் போகாதீங்க அதுக்குன்னு எவ்வளோ இல்லை சார் சார் அதுக்குன்னு ப்ரொஃபஸர்ஸ் வைக்கிறாங்க அதுக்குன்னு புத்தகங்கள் அடிக்கிறாங்க அப்படி தான் பண்ணுவோம் சார் யார் அந்த அந்த யார் காசு யார் ஏன் மக்கள் வரிப்பணம் நீ மக்களுடைய வரிப்பணம் சார் அது ஏன்னு கே நீங்கள் ஐ திங்க் நீங்கள் மரிய வரிப்பணம் நான் பணம் கொடுக்குறேன் எனக்கு வேணும் சார் எனக்கு வேண்டும் சரி என்ன மாதிரி ஏராளமான மக்கள் அவ்வளவுதான் சொல்றேன் எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் அது அது பன்னெண்டு சப்ஜெக்ட்ல வந்திருக்கு பன்னெண்டுல அந்த இது ஒண்ணு இது வேணும்னா படி இல்ல என்ன படிக்காது அவ்வளவுதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு வேண்டாம் இந்த இது வேணாம் அது வேணாம் நீங்க சொல்ல முடியாது அது வந்து இந்த விஸ்டம் ஆகுது ஏஐசிடிஇ அவங்க டிசைட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வச்சுதான் அதை பைனலைஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அதை நீங்கள் எடுத்துக்கணுமே இல்லாது நீ எனக்கு ஒன்றும் நான் ஏன் பை சேனல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது நீங்கள் வாண்டாம விட்டுட்டு போங்க அவ்வளோதான் இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் சரி சார் ரொம்ப விளக்கமாகவே எல்லா விளக்கங்களோட சொல்லியிருக்கீங்க எக்ஸ்ட்ராவாக சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சரி தொடர்ந்து மற்றும் இன்னொரு விவாதங்களை சந்திக்கலாம் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்கும் வருகைக்கும் மிக்க நன்றி சார் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதனும் பெருதைகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்